我们的天父神今天早上我们求你用启示录的真理来帮助我们能够心理预备好将要跟你见面可以无羞耻可以梦你的喜悦我们求你用你的真理来责备教导跟改变我们可以更像我们的主耶稣基督使奉靠主耶
就是他们在道理上很坚固生成是否合成神的话语所以我们就是在这里上个礼拜开始提到有这个第六节所说的我们也看到有提到群体服从了尼格拉一党人的教训不能清楚说到意思是实在的因行或者是属灵上的因行他们就是与异教偶像妥协也是一种属灵的不忠相神的不忠有另外一些资料我们也可以查一下我们就看到那个使徒行传第六章第五节就是早期教会拣选受先的七个指示所以在第五节六章第五节就是提到尼迦怎么尼迦呢提门巴米娜并退犹太教的安提亚人尼格拉我们看到这个尼格拉原来在那个安提亚教会呃呃呃就是他是呃犹太人的入教的一个人就是他原来是一个外邦人他经过犹太人的典礼不能完全肯定而说他们就积极地离开真道
要得胜的意思有教会的牧者夸张自己变成在教会中的大人他们就称他们为一个监督他们有升到有这个神父在平民之上所以或者是他们把牧者升为高在人民之上他们在真道上很坚固他们也坚持要按着规律这个起初的爱心他们也是很热心来聚会为主而活他们还是保持外表的应当要行的事情可是问题是他们心里是远离主耶稣基督的爱所以我们也可以知道只有一个可接受为服侍主的东西就是我们因为爱主耶稣就来服侍他我们就看一个经文我们看那个格林多后书
不再为自己活可以坚持自己做我们知道就是头脑上我们知道我应该这样来行所以他们有正确的一个行为你若不悔改拯救我们的这个事情常常他说的是要悔改的一个态度新的态度来到他面前提醒自己而对他没有喜悦
所以神在这里也给他们一个警戒地区他所在的一个地方还有最后有这个给得胜利的人的应许这个应许是对那个得胜的人而说的话有没有人有感觉就是常常很多人会认为这是指着一个特别属灵的一个基督徒出来服侍神的一些人才对可能是有一些在别的地方为主而殉教的一个热心的基督徒而说的话那事实上我们要明白这个得胜的人所指的意思是代表所有真实相信主耶稣重生得救的人那一个真实重生得救的人他一定会胜过这个世界那些得胜的人是因为爱主耶稣因为相信主耶稣而得救的他们坚持他们的信仰他们也是保持他们的见证而没有与这个罪恶的世界妥协而就借此可能很多殉教可是他们胜过这个世界的试探我们可以看一些
胜过世界的是谁呢所以一个真实的基督徒一定会胜过这个世界第二十一章第七节他们的份就是烧着硫磺的火湖里可能不是很容易的有一些是殉教的他们因为对主耶稣忠诚他们就舍了生命可是我们可以看另外一个经文就是我们看那个第十二章十二章我说对 呃, 十二章第十一节所以这个他在这里是指着魔鬼那个红龙就是魔鬼就是要忠心一直到底才得胜而这个享受永生是丰富丰盛的一个生命的一个结果所以虽然这个教会有一些毛病在里面还有可以得胜的人教会也是受这个护教要悔改
呃,歸到先前愛主耶穌的心。OK,目前有沒有問題? OK,我們看從一幅所,那個郵差要往北而走到第二個城市,有教會的一個城市就是施美拿城。我们介绍这个教会这个城市跟教会可能不能讲完我们就看第八节我请你们跟我来念八到十一节你要写信给施美拿教会的使者说那受先的末后的死过又活的说我知道你的患难你的贫苦你却是富足的也知道那自称是犹太人所说的回谤话其实他们不是犹太人乃是撒旦议会的人你要受的苦你不用怕魔鬼要把你中间几个人下在监里叫你们被试炼你们必受患难时日你勿要至死忠心我就赐给你那生命的冠冕圣灵向众教会所说的话凡有儿的就应当听得胜的必不受第二次死的害所以我们先考虑到这个施美纳城的这个地理和历史就是明白这个背景的事情就可以更好明白耶稣给这个教会的信息这个施美纳城这个成名就是从一个香品的名字而出来这个施美纳就是希腊文的字一模一样跟圣经所提魔药我们也可能听到这个魔药耶稣被埋葬的时候他们带很多的魔药膏他的身事实上这个魔药是一个阴体的香品所以他们会把那个那个粪就是放在耶稣的这包着的那个怎么讲 grave clothes就是他就是被埋葬的那个布条 他们就会把那个尸体跟魔药一起包在一起所以我们看到这个魔药常常在古代也是用为埋葬就是的时候所用的一个香品可是它也有第二个用处就是在医疗里面他们会用为一个麻醉一个麻药的一个用途所以这个字就是在新约的几个地方来出现马太福音二章十一节谁可以提醒是谁把魔药带给耶稣那个博士们就是博士们从东方来他们所带来的一个礼物就是魔药约翰福音十九章三十九节在这里就是提到耶稣被埋葬的这个事情还有马可福音十五章二十三节所以这个城市的名字就是从这个魔药而出来第二个这个施美纳城也是一个港口它的它有一个海湾又深又凉好用的一个港口这个施美拿也是敬拜该撒的一段这个敬拜该撒的一教的一个中心地所以每一年施美拿城市的平民他们的那个百姓老百姓他们必须到该撒的庙烧点香在那个香坛上而说一句话他们说该杀是主所以这是在古代的时候这个
用这个方法来代表他们对罗马帝国的中心他国度的所有的人要来拜他所立的这个像因为他只能说在他们的这个城市里面这个认可的总教可是到了这个第一世纪的末后基督教跟犹太教是分别不同的一个总教那在这时候罗马政府也会分别基督教跟犹太教而基督教没有认可的一个身份严重的来敌对逼迫早期教会的基督徒 uh, between a rock and a hard place 地位在施美拿城里面
。那我下礼拜我们也可以呃多提到这个事情。早期教会很有名的一个训教徒在施美拿城，呃，训教，呃，就是伯利加，有没有听过这个名字？呃，他是施美纳城教会的牧师，他在西元一百五十五年殉教。啊、呃，那这个本书九十五年被记，伯利加一百五十五年殉教，所以就是六十年写这个讯息之后六十年，伯利加殉教。那我们也会呃下礼拜多说这个事情，我不要早说，呃，可是你可以呃了解，呃，伯利加在约翰写这个信息的时候，大有可能是在这个教会已经做年轻人而听到这个耶稣给教会的信息啊，所以我们就下礼拜可以继续啊。目前有没有问题？我们今天结束了。那呃，我是，呃，请维伦，你可不可以今天为我们结束做一个祷告？